a parallel government is being run by the we accuse the governor edho bhajana vada nadathi kondirukka kudi alavirkku makkal vari panathile adhu ungalde sonda edam illa ulagam ullalavukkum bjp e neengal varaporilla ulagathile yaarkku endha padavi nirandaram alla sivaloga padavi nirandaram alla enta eppo indha kolaga aarambichathu palnichami avargal mudalamachara vandha kaalathil irundha and athimuka karanga ena madiyila ganam governor maratnaaru ivunga ellavathiyum kondu vey anga koduthutaanga avladha abv என்ன <laughs> <laughs> சட்டத்துக்கு விரோதமாக அவர் எடுத்த உறுதிமொழிக்கு விரோதமாக ஒரு ஆளுநர் நடந்தால் சட்டப்படி வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டியவரே தவிர நாட்டுக்குரியவர் அல்ல அருமை பெரியோர்களே தோழர்களே இந்த சிறப்பு கூட்டத்தினுடைய அவசியம் என்ன என்பதை கழகத்தின் துணைத் தலைவர்களும் வரவேற்புரையாற்றிய வழக்குரைஞர் வீரமர்த்தினி அவர்களும் நம்முடைய அருமை சகோதரர் சுபவி பேராசிரியர் சுபவி அவர்களும் சிறப்பாக இங்கே விளக்கி இருக்கிறார்கள் அதைத் தொடர்ந்து சில செய்திகளை இங்கே சொல்ல வேண்டும் முதலாவது அழகாக அவர்கள் சொன்னார் ஒரு ஆளுநருக்கு சொந்த முறையில் அவர் திருமணங்களுக்கு செல்வதோ வரவேற்புகளுக்கு செல்வதோ அல்லது நிகழ்ச்சிகளிலே கலந்து கொள்வதோ அவருடைய விருப்பம் ஆனால் இவர்கள் கேட்ட கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் ஆளுநர்கள் அரசியல் சட்டப்படி கடமையாற்ற வேண்டியவர்கள் அந்த அரசியல் சட்டப்படி அவர்கள் கடமையாற்றுவதற்காகத்தான் அவர்களுக்கு ஆளுநர் மாளிகை இருக்கிறது அந்த ஆளுநர் மாளிகை என்பதற்கு பராமரிப்பு செலவிலே இருந்து அதில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மற்றவர்கள் ஆளுநருக்குரிய சம்பளம் இது அத்தனையும் மக்கள் வரிப்பணத்தாலே நம்முடைய வரிப்பணத்தாலே நிதி பட்ஜெட் என்று சொல்லுவதிலே ஒதுக்கப்படுகிறது அதற்கு நிதித்துறையிலே இது அதற்கு என்னென்ன செலவு என்று வருகிற போது அவர்களுடைய ஊதியம் அவர்களுக்கு மாளிகைக்காகின்ற செலவுகள் இது அத்தனை இந்த அரசை பொருந்தது மக்களுடைய வரிப்பணத்திலிருந்து நடக்கக்கூடியது ஒரு மக்கள் ஒரு ஆளுநர் என்பவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அல்ல அவர் நியமிக்கப்பட்டவர் ஒன்றிய அரசாலே நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்டவர் அந்த அரசியல் சட்டப்படி அவர்கள் கடமையாற்ற வேண்டாமா ஒரு அரசு ஊழியர் அவரும் அரசு ஊழியர் தான் பப்ளிக் சர்வெண்ட் தான் ஒரு அரசு ஊழியர் அவருடைய கடமையில் இருந்து அவர் தவறினால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறார்களா இல்லையா இவரை பொறுத்தவரையில் மக்களுடைய வரிப்பணத்தில் அந்த மாளிகையும் நடக்கிறது ராஜ்பவன் என்று சொன்னாலும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு இன்னும் கேட்டால் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாலே ஒரு பெரிய விவாதமே நடந்தது ராஜ்பவன் ஒரு தனி மனிதருக்கு இவ்வளோ பெரிய இடம் தேவையா அது அரண்மனை மாதிரி தேவையா அதுக்கு பதிலாக அதை மாற்றிவிட்டு அவர்களுக்கு ஒரு அமைச்சர்களுக்கெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அமைச்சர்களுக்கு ஒரு சாதாரண ஒரு பங்களா கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் கூட பழைய பங்களாக்கள்லாம் வெள்ளைக்காரர்கள் கட்டினது ரொம்ப விரிவாக இருக்கும் போகிறாமே இப்போ அதை விட சுருக்கி கட்டியிருக்காங்க தேவைகளுக்கு என்னவோ அதை கொடுத்துருக்குறாங்க அது மாதிரி அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அளவு இருக்கலாமா என்று சொல்லும்போது சில ஆளுநர்களே சொன்னாங்க தேவையில்லை இதை ஒரு பெரிய கல்லூரி ஆக்கலாம் பல்கலைக்கழகங்களாக்கலாம் இல்லை வேறு இடங்களாக ஏராளமான இடங்கள் இருக்கிறதுலாம் சொன்னார்கள் இப்போ அந்த விவாதத்துக்கே போக வேண்டாம் ஆனால் அதில் அவர்கள் எப்படி கடமையாற்ற வேண்டும் அரசியல் சட்ட ரீதியாக சில கேள்விகளே அவர்களுக்கு வைக்க விரும்புகள் ஏன்னா இப்போ போகிற போக்கு இருக்க திட்டமிட்டு இது நடக்கக்கூடியது இது சாதாரணமாக நடக்கலை திடீர்னு நடக்கலை ஒரு திட்டம் போட்டு ஒரு ஆழமான திட்டம் இருக்கிறது அந்த திட்டம் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வெளியே வரும் அதுதான் மிக முக்கியம் ஒரு போட்டி அரசாங்கத்தை நடத்தி கொள்வதற்கு ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏ பேரலல் கவர்மெண்ட் இஸ் பீங் ரன் பை தி வி அக்யூஸ் தி கவர்னர் குற்றம் சாட்டுகிறோம் மிக தெளிவாக அடுத்து ஒரு பெரிய இயக்கத்தையே நடத்த வேண்டிய அவசியம் மக்கள் இயக்கம் வெடிக்கும் வரும் நாங்கள் சட்டம் ஒழுங்குக்கு விரோதமாக போகக்கூடியவர்கள் அல்ல 
கருத்துக்களை கருத்தாலே சொல்ல வேண்டும் சட்ட ரீதியாக சொல்ல வேண்டும் என்று இந்திய அரசியல் சட்டம் ஆளுநர்கள் என்பவர்கள் பதவியேற்பதற்கு முன்னாலே தலைமை நீதிபதிக்கு அழைத்து அவர்களுக்கு முன்னாலே பதவியேற்பதற்கு முன்னால் எப்படி பதவியேற்கிறார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அரசியல் சட்டம் இருக்கிறது அவர் எப்படி ஒரு சாதாரண நாமினேட்டட் ஹெட் நாமினன் என்று அழகாக சொன்னார் மக்களாலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் ஒரு ஒரு முதலமைச்சர் ஒரு அரசு இல்லாத நேரத்திலே ஆளுநருடைய ஆட்சியோ அல்லது குடியரசுத் தலைவருடைய ஆட்சியோ இருக்கும்போது ஆளுநர்கள் தங்களுடைய மதிவுரைஞர்களை வைத்து கொண்டு அட்வைசர்ஸ் வைத்து கொண்டு ஆளுவது என்பது அதற்குரிய விதிப்படி அவர்கள் செய்யலாம் என்பதற்கு அரசியல் சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது ஆனால் மக்களாலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு அரசு அதன் கடமைகளை செய்யும்போது மிகப்பெரிய அளவில் சட்டங்களை நிறைவேற்றுகிற போது மசோதாக்களை நிறைவேற்றி அரசியல் சட்ட ரீதியாக அவர்களுக்கு அனுப்புகிற நேரத்தில் ஆளுநர் செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன அழகாக சொன்னார் சுபவி அவர்களும் சொன்னார்கள் நம்முடைய துணைத் தலைவர் அவர்களும் சொன்னார்கள் கவிஞர் அவர்களும் செய்ய வேண்டிய வேலையை அவர் செய்யவில்லை மாறாக இந்த அரசியல் சட்டத்தினுடைய இரண்டு இருநூறாவது பிரிவின்படி ரெண்டாவது முறை சட்டமன்றத்திலே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது எட்டு நாட்களுக்குள்ளாக நீட் தேர்வை பற்றி ஆனால் ஒரு மாதத்துக்கு மேலே இங்கே வரவேற்புரையாற்றிய வழக்குரைஞர் வீரமர்த்தி அவர்கள் சொன்னதைப் போல ஒரு மாதத்துக்கு மேலாகிவிட்டது இடையில முதலமைச்சரும் போய் கேட்டிருக்கிறார் நினைவூட்டி இருக்கிறார் முதலமைச்சர் ரொம்ப பொறுமை காத்து மிக தெளிவாக கொஞ்சம் கூட பதற்றப்படாமல் அவரிடத்திலே போய் சொல்லி இருக்கிறார் ஆம் நாம் எனக்கு வேறு வழியில் அனுப்ப வேண்டியதானே என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டாவது இவருக்கு அனுப்புவதற்காக அனுப்பப்படவில்லை இவர் திருப்பி அனுப்புவதற்கு அது அனுப்ப வேண்டியது குடியரசுத் தலைவருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்புவதற்கு முன்னாலே அவர் தனிய விமர்சனங்களோ ப்ரெஸ் ரிலீஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பத்திரிகை குறிப்பு கொடுப்பதற்கு இவருக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது அரசியல் சட்ட ரீதியாக ஒன்று திருப்பி அனுப்புவதற்கு முன்னாலே கூட குடியரசு இவருக்கு நேரே போகவில்லை இவர் முடிவு செய்வது திருப்பி அனுப்பக்கூடிய சக்தி உண்டு ஒரே ஒரு நிலை தான் அரசியல் சட்டப்படி இரநூறாவது விதிப்படி உயர் நீதிமன்றத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஏதாவது பிரிவுகள் இருந்தால் அந்த மசோதாவில் அதை இவர் மறுக்கலாம் திருப்பி அனுப்பலாம் இதுதான் அரசியல் சட்டத்திற்கு அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் அது அது அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டாம் இப்போ எடுத்த தலைப்பு என்னென்னா எப்படி ஒரு சனாதன மடம் மாதிரி ஆக்கி கொண்டு சனாதன தர்மத்தை எல்லாம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கெல்லாம் நீங்கள் நினச்சா ஏதோ பஜன மடம் நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அளவிற்கு மக்கள் வரி பணத்தில் அது உங்களுடைய சொந்த இடம் இல்லை அவருடைய சொந்த இடத்துல இருந்து கொண்டு அவர் சொந்த பிரச்சனை இருந்தால் நாம் அதை பற்றி பேச போகிறதில்லை அவருக்கு சொந்த கருத்து இருக்கலாம் அவர் நம்பிக்கைவாதியாக இருக்கலாம் அவர் இந்துத்துவவாதியாக இருக்கலாம் அவர் உயர் ஜாதிக்காரராக இருக்கலாம் புகநூல் போட்டிருக்கிறவராக இருக்கலாம் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அதே நேரத்தில் மக்களுடைய வரிப்பணத்தாலே சம்பளம் வாங்கி கொண்டு மக்களுடைய வரிப்பணத்தாலே இயங்கக்கூடிய அந்த இடம் அந்த இடத்துல என்ன நிலை நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் இந்த பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது விதி ஓத் ஆர் அஃபமேஷன் பை தி கவர்னர் அரசியல் சட்டத்தினுடைய நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது விதி அப் கூறு ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் இதிலே ரொம்ப தெளிவாக இருப்பது எவ்வரி கவர்னர் அண்ட் எவ்வரி பர்சன் டிஸ்சார்ஜிங் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி கவர்னர் ஷேல் பிஃபோர் என்டரிங் அப்பான் தி ஆஃபீஸ் மேக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் தி ஹைகோர்ட் exercising the jurisdiction relation to the state or in his absence the senior most judge as a procedure talame nidhipadi alladhu avar illa edathile mootha nidhipadi ivar munnala and urudhi muli and urudhi muli kuda vaasangal enna adha anaithu paarkkar ivarudaiya arasiyal sattathukku virodhamaga inda aalinar nadandu kondirukkar enbadhu da engaludaiya kutra chaattu arasiyal sattathai porakkadikkar தன்னுடைய கடமையிலிருந்து டெரிலிக்ஷன் ஆஃப் டியூட்டி என்று சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய கடமையிலிருந்து அவர் முற்றிலும் வழுவுகிறார் நழுவுகிறார் தவறி போய் தவறாகவும் நடந்து கொள்ளுகிறார் இதுதான் மிக முக்கியம் ஐ என்று போட்டு சாலம்லி அஃபம் தட் ஐ வில் ஃபெய்த்ஃபுல்லி எக்ஸிக்யூட் 
the office of the governor or discharge the functions of the governor of the name of the state of tamil nadu abdin vechukondi inda edathile and will be the best of my ability enude therme kerpa adala sadharana preserve idu da mukkiyam preserve protect and defend moonu vaarthe arasiyal sattathai naan kaapaatven preserve paadugaapen protect adai paadu bigapriya kaapaatven and defend thevayana adukkaga naan vaadaaduven அரசியல் சட்டத்துறை விதிகளுக்காக அது கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரிசர்வ் ப்ரொடெக்ட் அண்ட் டிஃபெண்ட் தி கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் தி லா கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் தி லா அண்ட் தட் ஐ ஷெல் டெவோட் மை செல்ஃப் டு தி சர்வீஸ் அண்ட் வெல்பீயிங் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆஃப் தி ஸ்டேட் இதுதான் மக்களுடைய நலனுக்காக என்னுடைய பயனை பண்ணுவேன் சொல்லுகிறார் சரி இந்த அரசியல் சட்டத்தினுடைய ப்ரிசர்வ் ப்ரொடெக்ட் டிஃபண்ட் மூணு வார்த்தைகள் ரொம்ப மிக முக்கியம் மக்கள் நலன் என்பது இருக்கிறது சரி இந்த அரசியல் சட்டத்தினுடைய முக உரையில் மிக முக்கியமாக வாசகங்கள் என்ன வி தி பீப்புள் மக்களிடத்திலே தான் இறையாண்மை இருக்கிறது என்பதற்கு அடையாளம் இதுதான் மிக முக்கியம் வி தி பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலம்லி ரிசால்வ் டு கான்ஸ்டியூட் இந்தியன் கான்ஸ்டியூட் இந்தியா இன் ஏ சாவரின் இந்தியாவை எப்படி அமைக்கிறோம் என்று சொல்லும்போது தெளிவாக இந்தியாவில் யாரும் இதை மாற்ற முடியாது சாவரின் சோசியலிஸ் செக்குலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஐந்து அம்சங்கள் இந்த தனி அரசாங்கம் அது மோடியா பிரதமராக இருக்கலாம் இன்னொருத்தர் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த எந்த அடிப்படையில் ஒரு அரசு ஒன்றிய அரசு நடக்க வேண்டும் மற்ற அரசுகள் நடக்க வேண்டும் அது மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி ஒன்றிய அரசாக இருந்தாலும் சரி எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற போது அரசினுடைய தத்துவங்கள் முழு இறையாண்மை சாவரின் முதல்ல இறையாண்மை ரெண்டாவது சமதர்மம் மூன்றாவது செக்யுலர் மதச்சார்பின்மை நான்காவது ஜனநாயகம் ஐந்தாவது குடியரசு இதுதான் குடியரசு குடிமக்களுடைய கருத்தை அவர் பிரதிபலிக்கணும் வெறும் ஜனநாயகம் மட்டுமல்ல ஜனநாயகத்துக்கு இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் ஜனநாயகத்திலேயே குடியரசு அல்லாத வேறு வகையில் கூட இருக்கலாம் கண்ட்ரோல் டெமோக்ரஸி எல்லாம் இருக்குது சிங்கப்பூர் மாதிரி மற்ற இடங்களில் ஆனால் இங்கே வந்து ரிப்பப்ளிக் அதுதான் மிக முக்கியம் அப்படி ஒரு சொல்லிட்டு இதுதான் முகவுரை நண்பர்களே இன்னொன்று சொல்கிறோம் ஏன்னா அவர் வந்து ஐபிஎஸ் அதிகாரி மற்றது எல்லோரும் விவரம் தெரிந்தவர்கள் அவருடைய சார்பில் சொல்லும்போது நிறைய வழக்கறிஞர்கள்லாம் கூப்பிட்டு பாராட்டியிருக்கார் எல்லாம் சட்டம் போடுறது எல்லாம் சரி ஆனால் இந்த சட்டத்தையினுடைய அடிப்படையில் இந்த அரசியல் சட்டத்துக்கு முக உரை என்று சொல்லக்கூடிய பிராம் பிரியாம்பிளுக்கு என்ன சட்ட சக்தி என்று சொன்னால் அடிக்கட்டு மானத்திலே இதுவும் சேர்ந்தது தி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன்னு ஒன்று இருக்குது இது ரொம்ப தெரிந்து கொள்ளணும் இது ஒரு வகுப்பறை மாதிரி தான் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து கூறுகள் ஆர்டிகல் இருக்குது இதில் எதாவது சில பகுதிகளுக்கு இதில் திருத்தங்கள் கொண்டு வரலாம் மாற்றங்கள் கொண்டு வரலாம் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடியது ஆனால் இந்த அடிக்கட்டு மானம்ன்றதுக்கு பாருங்கள் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அது கான்ஸ்டியூஷன்னு அதில் கை வைக்கவே முடியாது எந்த அரசாக இருந்தாலும் அதை மாற்ற முடியாது என்பது தான் தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட நியதி இந்த அரசியல் சட்டத்திலிருந்து படிக்கிறேன்னா என்னுடைய கருத்து அல்ல அரசியல் சட்ட தீர்ப்புகள் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்புகளுடைய முழு பிரிவு இது அதை அடிப்படையில் இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவில் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன் சூப்ரமசி ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அரசியல் சட்டம் தான் தலையானது அதனுடைய அதிகாரத்தை அதை மீறி எதுவும் செய்ய முடியாது ஒன்று ரிப்பப்ளிக்கன் அண்ட் டெமோக்ராட்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் நான் ரொம்ப முக்கியமானது அதில் இருக்கிற இதை எண்ணி பாருங்கள் அது குடியரசாகவும் இருக்கணும் ஜனநாயகமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது அம்சம் மூன்றாவது செக்யுலர் கேரக்டர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது அரசியல் சட்டத்தினுடைய மதச்சார்பின்மையான அம்சம் என்ற தனித்தன்மை இருக்கிறத அந்த அம்சம் மிக முக்கியமானது செக்யுலர் கேரக்டர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் நாலாவது Separation of powers between the legislature, the executive and the judiciary. 
அதுதான் மிக முக்கியம் மூன்று பிரிவுகள் அரசாங்கத்தில் இருக்குது அதாவது நிர்வாக பிரிவு அது எக்ஸிகூட்டிவ் ஆளுகிறவர்கள் அதே மாதிரி சட்டத்துறை இருக்குது பாருங்கள் சட்டம் செய்யக்கூடிய பிரிவு அது லெஜிஸ்லேச்சர் இது ரெண்டு சரியா இல்லையான்னு சொல்கிறது நீதித்துறை இந்த மூன்றும் தனித்தனி துறைகள் மூன்றினுடைய சுதந்திரமும் ஒன்றுக்கு இன்னொன்று அங்கே குறுக்கிடக்கூடாது ஆக்கிரமிக்கக்கூடாது என்பது மிக முக்கியமானது இது நான்காவது அம்சம் ஐந்தாவது அம்சம் நண்பர்களே ஃபெடரல் கேரக்டர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது இந்த கான்ஸ்டியூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அரசியல் சட்டத்தினுடைய அடிக்கட்டுமானத்தினுடைய ஐந்தாவது அம்சம் என்னவென்னு சொன்னால் கூட்டாட்சி இதுதான் தத்துவம் அதாவது வெறும் அரசியல் சட்டத்தை மட்டும் அவர்கள் உருவாக்கலை இந்த அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்குனதுக்கு ஒரு தத்துவம் இருக்கணுமல்ல ஒரு தத்துவம் ஒரு தத்துவம் அந்த தத்துவத்தை செயல்படுத்தக்கூடிய செயல்முறைக்கு உரிய சட்டங்கள் அதுதான் மிக முக்கியம் அப்படி வருகிற போது கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபிலாசபி தி அப்ரோச் ஆஃப் கோர்ட்ஸ் நீதிமன்றங்கள் வந்து செய்யும்போது தீர்ப்பு அதனுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்கணும் நீதிமன்றங்களுக்கும் கைட்லைன்ஸ் இதுதான் மிக முக்கியம் அதில் தி அப்ரோச் ஆஃப் கோர்ட்ஸ் மஸ்ட் பி கம்பேட்டிபிள் வித் கான்ஸ்டியூஷனல் ஃபிலாசபி ஆஃப் விச் தி டெரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி கான்ஸ்டியூட் அண்ட் இன்டெக்ரல் பார்ட் பிரிக்கப்பட முடியாத ஒரு மிக முக்கியமாக இருப்பது இந்த ஆட்சிகள் எந்த முறையிலே ஆட்சி நடத்த வேண்டும் எந்த திசையிலே அது போக வேண்டும் சட்டங்களை எப்படி அமைக்க வேண்டும் என்பது ஆட்சியாளர் செய்தாலும் அது நீதிமன்றங்கள் அந்த கோணத்திலே எடுத்துக்கொள்வது தான் அரசியல் சட்டத்தினுடைய தத்துவ ரீதியானத தடிப்படையாகும் என்று தெளிவாக இருக்கு இவ்வளவும் வைத்துக்கொண்டால் இப்போ நம்ம ஆளுநர் மாளிகைக்கு வரலாம் ஆளுநர் தமிழ்நாட்டு ஆளுநருக்கு வாங்க இதில் ஏதாவது ஒன்றை அவர் கடைப்பிடித்திருக்கிறார் இந்த ஐந்து அம்சங்களையும் மீறி இருக்கார் இந்த ஐந்து அம்சங்களுக்கு எதிராக பேசுகிறார் தினமும் ஒவ்வொன்றும் வெறும் ஆன்மீகம் மட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னால் நேற்று பக்கத்தில் நமக்கு நம்ம இடத்துக்கு பக்கத்திலேயே கால்நடை மருத்துவம் அதில் கான்வகேஷன் முதலாவதாக நம்ம அடுத்து வைக்கிற கோரிக்கையே மிக முக்கியமானது இந்த பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர்கள் நியமனம் இருக்கு பாருங்கள் துணைவேந்தர்கள் நியமனத்தை நியாயமாக இது வரையில் ஜெயலலிதா காலம் வரையில் கலைஞர் எம்ஜிஆர் கலைஞர் அண்ணா காலம் காமராஜர் காலம் இப்படி எல்லா காலத்துலேயும் அரசு தமிழ்நாடு அரசு தான் துணைவேந்தர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் அப்பவும் கவர்னர் இருந்தாங்க அப்பவும் இதே அரசியல் சட்டம் தான் இருந்தது கவர்னர் இஸ் தி எக்ஸஃபிஷியோ சான்சலர் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னு வந்தால் கவர்னர் வந்து சான்சலர் சான்சலருக்கு என்ன அவருக்கு வந்து தானாக வந்து கவர்னருடைய ஃபங்க்ஷனில் வரல இது அவர் கவர்னராக இருக்கிறதுனால அப்படின்னு வைத்திருக்கிறார்கள் அது நடைமுறையில் கடைசியில் இந்த கையெழுத்து வாங்குவாங்க பாருங்கள் எல்லா நியமனத்துக்கும் வருவாங்க சர்வீஸ் கமிஷன் மெம்பராக போட்டாலும் கையெழுத்து வாங்குவாங்க மற்றது வாங்குவாங்க அது பை தி ஆர்டர் ஆஃப் தி கவர்னர் தான் இருக்கும் ஆனால் அவருக்கு அல்ல நடைமுறைப்படுத்த வேண்டியது தேர்தல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு தான் மிக முக்கியம் அதுக்கு உங்களுக்கு விளங்கிறதுக்காக சொல்கிற ரொம்ப சாதாரணமாக என்னென்னா இப்போ ஆளுநர் உரை படிக்கிறாங்க சட்டமன்றத்தில் ஆளுநர் உரையை தவிர அது ஆளுநரால் எழுதப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்ட உரை அல்ல ஆளுநர் படிக்கும் உரை அது கொள்கை அடிப்படையில் அதை எழுதுகின்றவர்கள் கேபினட் அமைச்சரவையில் முடிவு பண்ணி அமைச்சரவையினுடைய கொள்கைகள் என்னவோ அந்த கொள்கைகளை அவர்கள் படிக்கிறார் அதனால் ஆளுநர் உரைன்னு சொன்னால் இல்லை நான் தான் அப்படின்னா அதில் நீட்டை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன்னு படிக்கிறார் இவரே படிச்சுருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய அப்போ அது கொள்கை கொள்கை முடிவில் நாங்கள் தலையிடுவதிலிருந்து நீதிமன்றங்கள் சொல்லுகின்றன எல்லாவற்றிலுமே நல்லா நினச்சி பாருங்கள் நீதிமன்றங்களே கொள்கை முடிவில் தலையிடக்கூடாதுன்னு சொல்லும்போது அதை கொள்கையாகவே படித்த இவர் இன்னமும் கையெழுத்து போடாமல் இன்னமும் அதை அனுப்பாமல் இருப்பது மிகப்பெரிய அரசியல் சட்ட விரோதம் அல்லவா இது ஒன்றுக்கே அவர் பதவி விட்டு வெளியே போக வேண்டாமா தயவுசெய்து நினைத்து பார்க்கணும் 
ஏன்னா இது வந்து எங்களுக்கு வசதியாக இருக்குன்னு இவங்க நினைக்கூடாது உலகம் உள்ள அளவுக்கும் பிஜேபியே நீங்கள் வரப்போகிறதில்ல உலகத்தில் யாருக்கும் எந்த பதவியும் நிரந்தரம் அல்ல வைகுண்ட பதவி சிவலோக பதவியே நிரந்தரம் இல்லைன்ட்டான் யார் உங்கள் ஆன்மீகம் உங்கள் சனாதனம் என்ன சொல்லியிருக்கான் மறுபடியும் வேறு விதமாக பிறப்பான் அடுத்த பிறப்பில் என்றான் அப்போ அந்த பதவியும் கிடையாது அது வந்துக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை எப்போ பிறப்பான் எப்போ மாற்றுவான்னு இல்லை பூராமே ராஜ்யசபையில் ஆறு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே திருப்பி அனுப்புகிறாங்க பாருங்கள் எழுபத்தி ரெண்டு பேர் நீ கூட வேலை சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப மிக முக்கியமாக அது மாதிரி அல்ல நல்ல நீங்கள் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி வருகிற போது நண்பர்களே இந்த அடிப்படையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் எப்படி அவர்கள் தொடர்ந்து வந்து இந்த காரியத்தை செய்து விட முடியும் அருள் கூர்ந்து எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இவர் வந்து நீட் தேர்வு சொல்லியிருக்கார் ஆகவே அதில் எப்படி படிக்கிறாரோ அதே மாதிரி எக்ஸஃபிஷியோ சான்ஸ்லர் அவ்வளோதான் இதுவரையில் இந்த எப்போ இந்த கோளாறு ஆரம்பித்தது பழனிசாமி அவர்கள் த முதலமைச்சராக வந்த காலத்திலிருந்து அந்த அதிமுகக்காரங்க ஏன்னா மடியில் கனம் கவர்னர் மிரட்டினார் இவங்க எல்லாவற்றையும் கொண்டு போய் அங்கே கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு முதல்ல தேர்வு என்று சொன்னால் ஜெயலலிதா கால வரையில் முதலமைச்சர் தான் அந்த கல்வி அமைச்சர் தான் அரசாங்கத்தினுடைய அந்த அரசு தான் துணைவேந்தர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் என்னங்க அதனாலன்னா ஆர்எஸ்எஸ் கார்டு ஹோல்டராக பார்த்து ஆர்எஸ்எஸ் காரர்களாக பார்த்து ஏபிவிபி என்ற ஆர்எஸ்எஸ் மாணவர் அமைப்போட தொடர்பு இருக்கிறவர்களாக பார்த்து துணைவேந்தர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு பல இடங்களில் வெளிப்படையாக இருக்குது வந்தவர்களும் ஆர்எஸ்எஸ் வேலையை செய்கிறாங்க அங்கே மிகப்பெரிய தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே இந்த ஊடுருவல் இருக்கிறது மிக முக்கியமாக இது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் அதுக்கு அடுத்தது வருவோம் மிகப்பெரிய அளவில் இப்போ அங்கே போனால் இது முக்கியமானது இந்தியாவுக்கே ஒரு கவர்னர் இல்லை மாநிலத்துக்கு தான் கவர்னர் என்ன சொல்கிறார் ஏன் மாநிலம் வளரக்கூடாது மாநிலமாக பார்த்துக்கிறது தான் என் வேலை இப்படி ஒரு கவர்னர் எங்கேயாவது இருப்பாங்களா இந்தியாவிலேயே எந்த கவர்னரும் இதை மாதிரி சொன்னதே கிடையாது இவருக்கு தான் முதல் பரிசு கொடுக்கணும் இல்லை இதில் மிக முக்கியமாக இந்த கவர்னர் சொல்கிறார் பூராமே ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் ஒரே ஒரு கேள்வி அரசியல் சட்டத்தினுடைய இன்னொரு பகுதிக்கு போகலாம் ஒன்றாவது பிரிவு என்ன சொல்லுது இந்தியா தட் இஸ் பாரத் ஷேல் பி ஏ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அதாவது இந்தியாங்கிறது பாரத் என்று நீ எதை அடித்தாலும் அது வந்து கூட்டாட்சி மாநிலங்களுடைய கூட்டாட்சி சரி மாநிலங்கள் மைனஸ் இந்தியன் யூனியன் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இந்திய ஒன்றியம் அதில் மாநிலங்களை கழிச்சிடுவோம் கழிச்சிட்டால் என்ன இருக்கும் இதுதான் இருக்கும் இன்னும் கேட்டால் ஒரு முறை அழகாக சொன்னார் யார் நம்ம ஆந்திராவில் இருந்த நடிகர் மிகப்பெரிய அளவு முதலமைச்சராக இருந்தவர் ஆ என்டிஆர் இங்கே எம்ஜிஆர் அதை பார்த்த உடனே அங்கே என்டிஆர் வந்தார் அந்த என்டிஆர் வந்தவரில் என்டிஆர் சொன்னார் மத்திய அரசு என்ற ஒன்றிய அரசுக்கு மக்கள் கிடையாது அதுதான் சொன்னார் மாநிலங்களுக்கு தான் மக்கள் அரசு மக்கள் உண்டு மிக முக்கியமாக மாநிலங்களுக்கு மக்கள் உண்டு மக்கள் ஆள்கிறாங்க இது இட் இஸ் அ லீகலாக ஒரு அப்சாக்ட் கான்செப்ட் அவ்வளோதான் கான்ஸ்டியூஷனலாக லீகல் ஃபிக்ஷன் ஆங்கிலத்தில் ஒன்று சொல்லுவார் சட்டத்தில் அது மாதிரி ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்டாக வர வேண்டியது கரு கருத்து ஒரு சேர்ந்த உடனே இந்தியாங்கிறது ஆகவே நம்ம பிரிய சொல்லலை ஷேல் பி ஏ யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஒன்றாக இருக்கணும் அப்போ அவங்கவுங்களுடைய அதிகாரம் என்னங்கிறத பார்க்குறதுக்கு தான் இதில் மாநிலத்துக்கு தனி பட்டியல் மத்திய அரசுக்கு பட்டியல் ஒன்றிய அரசுக்கு பட்டியல் அதே மாதிரி இரண்டும் சேர்ந்த ஒத்திசெய்வு பட்டியல் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் அது காமன் லிஸ்ட் அல்ல இதுதானே அரசியல் சட்டம் இதை செய்யணுமா இல்லையா அதை செய்யலையே வளர்ச்சி அடையக்கூடாதுன்னு சொல்வதற்கு என்ன அடையாளம் ஒன்றும் கிடையாது சொன்னார் பாருங்கள் திராவிட மாடலுங்கிறது இப்போ உலகம் பூரா பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ ஆராய்ச்சியாளர்கள் பேச ஆரம்பிச்சாங்க அதை அவங்களை கொடையுது வேறு ஒன்றுமே இல்லை திராவிட மாடல் திராவிட மாடல் அப்படின்ன உடனே ஆர்எஸ்எஸ் ஞானகங்கை அவர் ஆர்எஸ்எஸ் பேர்வழிகள் இதில் என்ன சொல்கிறார் திராவிடம் கூடாது மிக முக்கியமாக திராவிடங்கிறது ஏன்னா வெள்ளக்காரன் வந்து நம்ம பிரிக்கிறதுக்காக சொல்லிட்டு போயிட்டான் அதெல்லாம் இவங்க திராவிடம்னு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு மிக முக்கியமாக சொன்னார் யாருனா கால்டு பல்னு ஒரு ஆள் வந்தார் அவர் வந்து சொன்னதுலேருந்து இவங்க அதை பிடிச்சிக்கிட்டு திராவிடம் திராவிடங்கிறான் திராவிடம்னு அதை இங்கே இருக்கிற கூலி பயல்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் அவனுக்கெல்லாம் கூலியை கொடுத்து ரொம்ப பேச சொல்கிறான் 
இந்த கூலி வந்து எப்பவுமே ராஜாவை மிஞ்சக்கூடிய ராஜ விசுவாசம் ஏன்னா வாங்கின கூலிக்கு நல்ல வசனம் பேசுவா அதுதான் மிக முக்கியம் அப்படிப்பட்ட அளவுக்கு திராவிடத்தை இதுக்கு ஒன்றே ஒன்று அந்த கால்துவலுக்கு சொன்னாங்க பாருங்கள் அது மட்டும் பெரியார் காலத்திலிருந்து ஐயா அழகாக சொல்லிட்டு போயிட்டார் ஆனால் திராவிடங்கிறது வெள்ளக்காரன் சொல்லலைப்பா நாங்கள் சொல்லலை ஓன் தேசிய கீதத்தில் இருக்கிறத மட்டும் சொல்லலை திராவிட உட்கல வங்கா இருக்கு சொல்கிறது அதை மட்டும் சொல்லலை அதை விட ரொம்ப முக்கியம் ஓன் மனு தர்மத்திலேயே இருக்க திராவிட அதை ஜாபம் இருக்கான் மனு தர்மத்தில் திராவிடம் இருக்குது அது மறுக்க முடியுமா பாகவத புராணம் புராணம் தானே நீ ஆன்மீகம் பேசுகிறிய உன்னுடைய ஆன்மீகத்தில் பாகவத புராணத்தில் இருக்க மிக முக்கியமாக திராவிடங்கிறது அப்போ வெள்ளக்காரங்க எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால் அது தானாக கிளம்பினது சுயம்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடியதில் இருக்க என்று கேட்டால் பதில் சொல்ல முடியாது நண்பர்களே இங்கே தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு இப்போ ஒவ்வாமை எதில் ஏற்பட்டிருக்க அலர்ஜி எதில் ஏற்பட்டிருக்குன்னா திராவிடங்கிற வார்த்தை தான் அலர்ஜி பொறாமை ஏன்னா திராவிடம்ங்கிறது இருக்குது பாருங்கள் என்னன்னு சொல்லும்போது அழகாக அதுக்கு விளக்கம் சொல்லிட்டோம் பிறப்பு ஊக்கும் எல்லா உயிருக்கும் வருணாசிரமத்துக்கு விரோதம் திராவிடங்கிறது ஐயாவே சொல்லிட்டார் பெரியார் சொன்னார் அண்ணா சொன்னார் கலைஞர் நாங்கள்லாம் ரத்த பரிசோதனை சொல்லி இவர் திராவிடர் இவர் ஆரியர் அப்படின்ல கலந்து போயிட்டாங்கண்ணா கலந்து போட்டாங்கன்னு ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே சொல்ல இருக்கலாம் ஆனால் தத்துவ ரீதியாக நீங்கள் மாறி இருக்கிறீர்களா மிக முக்கியமாக நீங்கள் எதில் மாறி இருக்கீங்க உங்கள் பண்பாட்டில் மாறி இருக்கீங்களா இன்னமும் ஜாதி ஜாதி இருக்க வேண்டும் மிக முக்கியமாக ஜாதி இதில் ஞான கங்கை இந்த தெளிவான ஒரு சூழலில் இங்கே சொல்லும்போது நண்பர்களே அதற்கு முன்னாலே இன்னொரு செய்தியை சொல்ல வேண்டும் இது சனாதன தர்மம்னா என்னோ வார்த்தை போட்ட உடனே சனாதனம் மாற்றம் இல்லாததுன்னு சொன்னார் அதுதான் ஏன்ஷியன்னஸ் அது மாறாதது அப்படியே வளர்ச்சி அடைய வேண்டியது அப்படின்னா வளர்ச்சிங்கிறதே மாற்றம் தானே முதல்ல அதுவே முதல்ல எவ்வளவு மோசடி எவ்வளவு நம்ம முட்டாளாக்குறான் பாருங்க வளர்ச்சி அடையணும்னா மாற்றந்தான் ரெண்டு வயது என்னுடைய பேர பையனுக்கு ரெண்டு வயதில் நான் கொடுத்த வாங்கி கொடுத்த சட்டையை இருபது வயதுக்கும் பிறகு அவன் போடுறான்னா என்ன அர்த்தம் சனாதனம்னு அர்த்தம் வேறு ஒன்றும் இல்லை வளர்ச்சி அடையலன்னு அர்த்தம் மாற்றம் அடையலன்னு அர்த்தம் அதுதானே தவிர வேறு ஒன்றும் அப்போ உடல் வளரலை இதுவும் இல்லை அப்படி வளரும்போது கூட நல்லா அழகாக சொன்னான் நம்ம ஆட்கள் சாதாரணமாக சொல்ல அட ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான்டா வளர்ச்சி வளர்ச்சியிலே கூட சாதாரண விஷயத்தில் என்ன அப்படி இருக்கும்போது நண்பர்களே இந்த சனாதன தர்மா அப்படின்னு வரும்போது இதனுடைய அடிப்படை என்ன என்பதற்கு மற்றவர்கள் ஏன்னா எல்லாரும் சொல்லி ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் ஆத்மாங்கிறதுனுடைய தமிழ் படுத்தினது தான் ஆன்மா நம்ம தமிழ் புலவர்கள் செஞ்ச தவறு இல்லை அது ரொம்ப முக்கியமான தவறு அது அதை போய் தமிழ்படுத்தக்கூடாது நாங்கள்லாம் ஜாதி கூட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா விடுதலையிலெல்லாம் சாதின்னு எழுத மாட்டோம் புலவர்கள் தமிழ் உணர்வாளர்கள் நல்லா தெரிஞ்சுங்க இந்த விஷயம் கோடிட்டு காட்டம் பண்ணணும் ஜாதின்னு எழுதணும் அதை ஹிந்துன்னு எழுதும்போது கூட ஈனா போடாதீங்க ஹிந்தி ஹி அதுன்னு போடுங்க அப்போ தான் அது அந்நிய சரக்குன்னு தெரியணும் அதுதான் மிக நம்ம சரக்கு இல்லை காஃபின்னு சொல்லும்போது அது நல்லா தெரியுது இல்லை காஃபி முற்காலத்தில் முந்தோ கல் தோன்றி முன் தோன்ற காலத்துக்கு முன்னால் தோணும் நமதுன்னா சொல்கிறோம் அது எப்போ வந்து நடுவில் வந்தது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே தோன்றதுக்கு இல்லை அது மிகப்பெரிய அளவுக்கு அது வெறும் அந்நிய சரக்குன்னு சொல்லணும் விஷ்ஷு புஷ்ஷுன்னொடனே நமக்கு தெரியுது பெரியார் ரொம்ப சுலபமாக சொன்னார் எந்த கட்சியில் சேர்றதுங்கன்னு கேட்டாங்க ஒருத்தர் பெரியார் ஐயா சுலபமாக சொன்னார் எது தமிழ் பேரில் இருக்கோ எது தமிழ் பேரில் இருக்கோ அந்த இயக்கம் நம்ம இயக்கம்னு அர்த்தம் எது நம்ம பேர் இல்லையோ அது நமக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு இயக்கம் ரொம்ப தீந்து போச்சு இவ்வளோதான் இந்த சனாதன தர்மம் அப்படிங்கிறது இருக்கு பாருங்க இதனுடைய பெயர் அமைப்பு இதை பற்றி மற்றவர்கள் சொல்லும்போது நான் ஆதாரத்தோடு சொல்கிறது இது என் கையில் இருக்கிற ஒரு வால்யூம் இது கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் நூலகத்தில் இருக்கிற ஒரு செய்தியை கொண்டு வந்து தோழர்கள் எடுத்து கொடுக்கப்பட்டது சனாதன தர்மம் ரெண்டு வால்யூம் இருக்குது ரெண்டு வால்யூம் இதை ஆதாரத்தோடு சொல்கிறோங்கிறதுக்காக ஏன்னா அவர் சனாதனத்தை பற்றி நாளைக்கு வழக்கிழக்கு எங்கள்கிட்ட போட்டா போடணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறோம் அது வரணும்னு இதெல்லாம் பதிவு பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இத்தனை செய்திகளை சொல்கிறோம் சும்மா சாதாரணமாக பேசிட்டு போகிறவங்க அல்ல நாங்கள் இப்போ எந்த விஷயத்தையும் வேறு வரைக்கும் தோண்டி எடுத்து போகக்கூடியவர்கள் மிக முக்கியமாக அப்படிப்பட்ட அளவிற்கு வருகிற நேரத்தில் 
சனாதன தர்மா என் எலிமெண்ட்ரி டெக்ஸ்ட் புக்கு இது ஒரு பாட புத்தகம் யாருக்கு பாட புத்தகம் ஆஃப் இந்து ரிலிஜன் அண்ட் எத்திக்ஸ் இவ்வளோதான் இதுதான் இந்து மதம் இதுக்கு தான் வேறு பேருங்க அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை அது வேறு ஒன்று பை தி பப்ளிஷ் பை தி மேனேஜிங் கமிட்டி சென்ட்ரல் ஹிந்து காலேஜ் பனாரஸ் காசி இந்து பல்கலைக்கழகம் மாலவியா உண்டாக்குனார அவரே முதல்ல உண்டாக்குனது கல்லூரி தான் முதல்ல கல்லூரியாக இருந்தால் பல்கலைக்கழகங்களாக மாறும் அப்படி வரும்ப மீனாட்சி கல்லூரி தான் பிறகு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் அதே மாதிரி மணியம்மை பல்கலைக்கழகம் தான் பிறகு இப்போ நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் மன்னு மணியம்மை கல்லூரி பெரியார் மணியம்மை அது மாதிரி எல்லாரும் காலேஜாக இருந்து பல்கலைக்கழகம் மாறுறோம் நேரடியாகவும் பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கலாம் அது வேறு விஷயம் இப்போ வசதி இருக்குது அதில் அப்போ எந்த ஆண்டு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் வந்த இதில் மிக முக்கியமாக இருக்கக்கூடியது தெளிவாக என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள்னு சொன்னால் இதில் இந்த அடிப்படையில் சனாதன தர்மம் என்பது என்ன சனாதன தர்மா மீன்ஸ் ஏன்னா அடிப்படையில் ஆளுநர் அரசியல் சட்டத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டிய அரசியல் சட்டம் மதச்சார்பின்மையே சொல்லுது ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை அந்த இடத்துல பரப்புறதுக்கு பஜன மனம் இருக்க முடியாது மாறாதது தானே எங்களுக்கு நான் அப்படின்னு சொல்லி அதில் சொன்ன சொன்னார் மாறவே மாறாது அப்படிங்கிற மாற்றம் இல்லை மாறவே மாறாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டால் அவங்க ஊடக உள்ள மாற்றம் எல்லாத்துலேயும் மாற்றம் இன்னும் கேட்டால் அப்படி சனாதனம் பேசுகிறவங்க பூரா பர்ணக சாலையில் தான் இருக்கணுமே தவிர மாளிகையில் இருக்க முடியாது அதுதான் மிக முக்கியம் அது வேறு செய்தி சனாதன தர்மா மீன்ஸ் தி எட்டர்னல் ரிலிஜன் எப்போ இருக்கிறதா அது எப்படி புழுகிறான் பாருங்க தி ஏன்ஷியன்ட் லா அண்ட் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி வேதாஸ் பூஞ்சு போச்சு அப்போவே போன குட்டி வெளியே வந்தாச்சு வேதாஸ் சேக்ரட் புக்ஸ் கிவன் டு மின் பை லாங் ஏஜஸ் அகோ திஸ் ரிலிஜன் ஹேஸ் பீன் கால்டு நல்ல கவனிங்க இது தாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் இப்போ மறைச்சி 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 நம்ம பிரச்சாரங்கள் வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுது மாறுறது இல்லைன்னு சொன்னானே தவிர முதல்ல என்ன திஸ் ரிலிஜன் ஹஸ் பீன் கால் தி ஆரியன் ரிலிஜன் இதுதான் நல்லா கவனிக்கணும் ஆரியன் ரிலிஜன் என்ன பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க இப்போ ஆரியன் ரிலிஜன் பிகாஸ் இட் இஸ் தி ரிலிஜன் தட் வாஸ் கிவன் டு தி ஃபஸ்ட் நேஷன் ஆஃப் தி ஆரியன் ரேஸ் ஆரிய இனத்துக்கு முதல் முதலில் வந்த ஒரு மதம் இந்த மதம் அதுதான் சனாதன மதம் இது டெக்ஸ்ட் புக் ஆஃப் தி காசி பல்கலைக்கழகத்துக்கு கல்லூரி இந்து பல்கலைக்க இது அதிகாரபூர்வமானது எனவே இதில் சொல்லும்போது ஆரியன் ரேஸ் சொல்லிட்டார் ரேஸ் இனத்தையே சொல்கிற மிகப்பெரிய இனவாதம் தான் ஆரியன் ரேஸ் ஆரியா மீன்ஸ் அடுத்தது கவனிங்க ஆரியா மீன்ஸ் நோபிள் அண்ட் தி நேம் வாஸ் கிவன் டு தி கிரேட் ரேஸ் அண்ட் தி நேம் வாஸ் கிவன் and the name was given to the uh, great race much finer in character and appearance than the races which went before it in the world history idilirund poona kutti innonu veliya varudhu ena theriyungala idukku munnadi veru inathavargal idavida serappa irundirukranga nu adha maatradhukagavum kaatradhukagavum na idu enu solli the first families of these people the first people families uh, appearance than races which went before it in the world history ulagathile ulaga varlaathile idukku munadi veri enangal irundirukkarargal avargaloda naanga serappanavanga avan kaatranum adha the first families of these people settled in the northern part of the land modal modalla vandavanga vanderigal appdinu ottukranga idhila settled in the first families of these people settled in the northern part of the land now called india and that part which is the first settled was name was the aryavarta because these aryans lived in it avladha aryavartathile irukkakoodiyavargalukana arya madam arya enathai saarndavargalukaga irupadhu dhan endru ile solli vittu ஆரியவர்த்த அந்த அண்ட் ஆரியன்ஸ் லிவ்டு இன் இட் பிகாஸ் தி ஆரியன்ஸ் லிவ்டு இன் இட் பிராக்கெட்டில் 
ది ల్యాండ్ కొటేషన్ ల్యాండ్ ది ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ది ఈస్టర్న్ ఓషన్ ఆఫ్ ది వెస్టర్న్ ఈస్టర్న్ ఓషన్ టు ది వెస్టర్న్ ఓషన్ ఇంత పక్కతుల ఇరుందే అంత పక్కం గుజరాత్ పక్కతుల ఇరుంది అంత అంగే ఇది వరకం ఒరిస్సా అంత మారి అంత అంత కంట అంత పక్కతుల అంద వెస్టర్న్ ఓషన్ బిట్వీన్ ది టూ మన్ ఫ్రమ్ ది ఈస్టర్న్ వెస్టర్న్ ఈస్టర్న్ ఓషన్ టు ది వెస్టర్న్ ఓషన్ ఇంత పక్కతుల ఇరుంది అది వరయిల ఇరుకకూడదు బిట్వీన్ ది టూ మౌంటైన్స్ హిమాలయన్ హిమాలయన్ అండ్ విందియా ది వైస్ కాల్డ్ ఆర్యవర్త అవ్వదా ఆర్యవర్తంగిరద ఇవిదా మిక ముఖ్యం విందియతుకు మేలే ఎడయల అంగే వంద మొదల్ ఫ్యామిలీస్ వచ్చారు అప్పుడు ఆర్య కథాచారం ఆర్య పండు ఆర్య మతం ఇదుదా సనాతన మతం అప్పుడు అవకు ఏదో ప్రచారం పండ్రా ఆర్య మతం అంగ ప్రచారం పండ్రోంగ్రతుకు నామ వరిపణం కట్టరం ఇది ఎంత కాలంతో ఇది ఏర్చుకొల్ల మూడియమా ఎంబదా మిక ముఖ్యమానది ది లేటర్ డేస్ రిలిజన్ వాస్ కాల్ ది హిందూ రిలిజన్ ఇదిలియే పిన్నారదా అది హిందూ రిలిజన్ అని పేరు వందది అండ్ దిస్ ఈస్ ది నేమ్ విచ్ ఇస్ నౌ ఇట్స్ యూజువలీ నోన్ మిక ముఖ్యమా అబడిని చెలిటి ది సుర్ది హస్ బీన్ గివెన్ సుర్ది దేవా అబడిని చెలి ఇది వరుసయా చెలి ఇల నాలు జాతిగల్ మిక ముఖ్యం అంద నాలు జాతియం అడతది ఉల్ల ఇర్కు పూరామే నాలు జాతి ఏది తల తోల్ తొడ కాల్ అదనా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య సూత్ర ఇంత నాలు జాతి అడిపడేల నాలు జాతి ధర్మంగల్ ఇర్కను అంద జాతి ధర్మతే ఇర్కను అబడిని చెలి మిగపెరియ అలవుల సనాతన ధర్మతే ప్రచారం చేదాల్ జాతియే కాపాట్టువర్కు నాంగల్ తయారై ఉతోం జాతియే ఒడిక కూడాదు వర్ణాశ్రమ ధర్మతే కాపాట్ట వేండం ఎంద్ర మను ధర్మతనుడే అడిపడేల నా మిగతెలివా ఇర్కు ఇదిలేయే నూతి ఇరువతి ఓరావుదు పక్కతిలే మిగ ముఖ్యమాగ సుట్టి కాటపడ వేండి ఓర్ సేది ఎన్నన్నా అవర్హల్ అరసియల్ సట్టరీదియాగ ఒరు గవర్నర్ ఇదే వందు యారో ఒర్తర్ సంగరాచారి మడతిలే సొన్నా గూడ అవర్ సంగరాచారి ది ఫోర్ కాస్ అబడినల్లా చాప్టర్ సెవెన్ ఇదిలే ఎడతు చెలి విట్టు మిక ముఖ్యమా పల సేదిగిలే చెలి మిక తెలివాగ కీడే చెల్లుబోదు ఒవ్వరు జాతికి చెల్ర సూద్ర జీవన్ జీవ జీవాత్మాకల్ వెదర్ దే ఆర్ బార్న్ ఇన్ సూద్ర కాస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ టు ది కరస్పాండెంట్ క్లాసింగ్ ఎల్స్ వేర్ ఆర్ హ్యాపీ అబడి చెలిటు మిక ముఖ్యమాగ అండ్ దు సూద్రాస్ ఎన్న సేనుమా they do much harm to the surroundings by their incapacity to discharge air and contented and useful avladha avanga very end alavukum porama illamal apdiye sevagam seiyavendum idu danga adavu naal jaadiye kaapathano idu miga mukkiyamana inno onnu vedikya avan solren yen ketta ungalku theriyana maaradathu apdi naanga illa inda maaradathilla solra unavula kuda வெங்காயத்தை சாப்பிடக்கூடாது பூண்டு சாப்பிடக்கூடாது சனாதன தர்மத்தில் இந்த வெங்காயம் தான் ஹார்ட்டுக்கே பாதுகாப்புன்னு சொல்லி இப்போ எல்லோரும் வெங்காய தோசையும் மற்றது தான் அதிகமாக சாப்பிட்றா பூண்டு இருக்கு பாருங்கள் கார்லிக் பேர்ள்ஸ்ன்னு நம்ம ஊர் பூண்டை வாங்கி அவன் என்ன பண்ணுறான் மருந்தாக போட்டு கொடுக்குறான் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறதுக்கு பூண்டு தான் ரொம்ப மிக முக்கியம் பூண்டு சாப்பிடுங்கன்னு இன்னொரு செய்தி ரொம்ப மிக முக்கியம் இது அர்த்தசாஸ்திரம் இந்த அர்த்தசாஸ்திரமும் இது எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறோ அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் கௌடல்யருடைய அர்த்தசாஸ்திர பதிப்பு இதை பதித்தவர் ஷியாமா சாஸ்திரி அப்படின்னு வெள்ளக்காரன் உள்பட போட்ட பதிப்பு இது இதில் கௌடல்யருடைய அர்த்தசாஸ்திரம் இதுக்கு டாக்டர் ஷியாமா சாஸ்திரி மகோமுக உபாத்தியாய அர்த்தசாஸ்திர வரதராக வித்யா அலங்கார పండితరాజ డాక్టర్ ఆర్ శ్యామా శాస్త్రి ఇది ఎడిటర్ ఎడుతుబోదు రెంబ మిగ ముఖ్యమా ది ఇంట్రోడక్టరీ నోట్ల రెంబ తెలివా సోలిర్క కూడియ ప్రిఫేస్ ఎన్ సోలు కూడియదల రెంబ తెలివా ఒక కార్తియ సోల్రర్ 
partly to the gautalya sartha shastra the introduction sotra shyama shastri owing partly to the influence of the highly moral and philanthropical teachings of the buddhist and partly to the precepts of the dharma shastra and the vedanta of the reviving or reformed brahmanism a number of practices and customs previously existent seems to have gradually disappeared naanga maarave maatom maaradadhu nu solraanga paarenga adu poi abdingiradha artha shastrathinudaiya munnurai eludhiya shama shastri ethaniyo kaaryangal maatrapattu vittana idha kaarana enna maarudalna inda paarpanargal காய்கறி உணவை உண்டாக்கக்கூடிய அளவிற்கு மாறினது காரணமே புத்திசம் இந்த யாகம் அதை கண்டித்ததுனால தான் மிக முக்கியம் அப்படிங்கிற கருத்தை இதிலேயே பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆகவே தான் நாங்கள் மாறாதது அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் அர்த்தமே இல்லாது எனவே இந்த அப்படிப்பட்ட இவருடைய நோக்கம் என்னென்னா ஜாதியை காப்பாற்றணும் சமூக நீதிக்கு இடம் இருக்கக்கூடாது இன்னமும் அதுதான் ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய கொள்கை அந்த ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய இந்த புத்தகத்திலே அதை வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே ஒரு கவர்னர் அவருடைய சார்ந்தவர்கள் சனாதன தர்மத்தை யாரோ ஒருத்தர் அங்கே ஆரம்பிக்கிறார்கள்ங்கிறது வேற ஆனால் அவருடைய அடிப்படை என்னென்னா இன்னமும் பழைய மனு தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் குலதர்ம கொடியேற்ற வேண்டும் அதற்கு ஏற்ப இங்கே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் திராவிட மாடல் அவருக்கு பிடிக்காது இந்தியாவினுடைய கூட்டாட்சி முறை பிடிக்காது சமூக நீதி பிடிக்காது சமூக நீதி அடிப்படையில் தானே இந்த நீட் தேர்வை நாம் வந்து எதுக்கிறோம் மிக முக்கியமாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கிராம மக்களுக்கு தமிழ் படித்தவர்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு இல்லைன்னு தானே சொல்கிறோம் ஆகவே வைத்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே தான் ஒரு போட்டி அரசாங்கத்தை நடத்தக்கூடிய அளவிற்கு மக்களாலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு பத்தொன்பது மசோதா இது மட்டும் இல்லை பத்தொன்பது மசோதாக்கள் பாக்கி இருக்குன்னு நிதியமைச்சர் சட்டமன்றத்திலே சொல்லியிருக்கிறார் என்ன கொடுமை அது அப்போ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவருடைய அரசாங்கத்துக்கு விரோதமாக நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்னா என்ன அர்த்தம் உரிய நேரத்தை எடுக்க வேண்டாமா நேற்று கூட கேள்விக்கு மேலே கேள்வி கேட்குறாங்களே உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி கேட்டிருக்க நேற்று எழுவர் விடுதலை பற்றி வரும்போது என்ன ஆயிற்று என்று கேள்வி கேட்கிறார்களே ஆகவே தான் தெளிவாக இந்த இங்கே சனாதன மடம் நடத்துவதற்காக ஆளுநர்கள் இல்லை இருக்கக்கூடாது இந்த கூட்டம் தெளிவாக அதை தெளிவுபடுத்துகிறது மக்களுடைய அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து தனிப்பட்ட மரியாதை தனிப்பட்ட கொள்கைகள் இருக்கலாம் அது அவருக்கு உரிமை உண்டு அது இல்லைன்னு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் அதை தனிப்பட்ட இடத்துல வைத்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய பணத்தில் நடக்கக்கூடியது இதுவரை செய்யக்கூடாது அது மட்டுமல்ல அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதமாக அவர் எடுத்த உறுதிமொழிக்கு விரோதமாக ஒரு ஆளுநர் நடந்தால் நியாயப்படி சட்டப்படி அரசியல் சட்டப்படி அந்த ஆளுநர் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டியவரே தவிர நாட்டுக்குரியவர் அல்ல என்ற முடிவைத்தான் தெளிவாக இந்த அரங்கம் ஒரு முடிவாக கொள்ளுகிறது என்பதோடு இந்த நிலையை தொடர்ந்து அவர்கள் நீடித்து கொண்டு பச்சையாக பார்ப்பனியம்தான் என்னுடைய கொள்கை என்பதை அவர் காட்டிக்கொண்டிருப்பார்களே ஆனால் அடுத்த கட்டமாக அனைவரையும் ஒன்று திரட்டி மற்ற மாநிலங்களில் ஒரு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அரசாங்கம் அது நடத்த வேண்டியவர்கள் நடத்தி கொண்டிருப்பார்கள் ஆனால் மக்கள் இதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் ஏனென்றால் மக்கள் நலத்தை பாதிப்பது தான் அவருடைய வேலை அவர் என்ன உறுதிமொழி எடுத்திருக்கிறாரு மக்கள் நலத்துக்கு ஏற்ப அந்த உறுதிமொழியினுடைய வாசகங்களை படித்தான் வெல்ஃபேர் ஆஃப் தி பீப்புள் மக்கள் நலத்துக்கு விரோதமாக நடக்கலாமா அதுதான் அரசியல் சட்டத்துக்கு விரோதம் ஜனநாயகத்துக்கு விரோதம் குடியரசு தத்துவத்துக்கு விரோதம் மக்கள் நலத்துக்கு விரோதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மக்கள் விரோத ஆளுநர் அதனுடைய நிலைப்போக்கை திருத்தி கொள்ள வேண்டும் மாற்றி கொள்ள வேண்டும் மாற்றாவிட்டால் மாற்றம் என்பது மாறுவது மாற்றம்தான் மாறாதது ஆகவே அவருடைய மாற்றம் தேவை அதுதான் மிக முக்கியம் என்பதுதான் இந்த கூட்டத்தினுடைய நோக்கம் எனவே சிந்தியுங்கள் பல பேருக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள் இந்த கருத்து என்பது இருக்கிறத எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒன்றும் கிடையாது இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த கவர்னரை வந்து வந்து நியமித்த உடனே ஒரு ஐபிஎஸ் கவர்னர் வர்றாரு இங்கே அங்கேருந்து வர்றார் அங்கே வழியனுப்பு கூட இல்லை பத்திரிகையாளர்கள் கலந்துக்கல அவர் போன இடத்துல அது வேறு செய்தி 
நான் அதை கூட சொல்ல விரும்பலை அந்த நேரத்தில் மற்றவர்கள் கருத்து சொன்னாங்க திராவிடர் கழகத்துக்காரர்கள் நாங்கள் கருத்து சொல்லலை ஏன்னு கேட்டால் வர்றதுக்கு முன்னால் அவர் ஏன் அவரை பற்றி இது செய்ய மாட்டார் அதை செய்ய மாட்டார் அவர் வேலை அவருடைய கடமை செஞ்சுட்டு போகணும் அப்படின்னு நினச்சா மிக முக்கியமானது இதனுடைய வேடிக்கை என்னென்னா இதுக்கு முன்னால் இருந்த கவர்னர்கள் பொறுப்பு கவர்னர்கள் அல்லது சாதாரண கவர்னர்கள்லாம் இந்த கையை கோத்தாங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேர் கையெல்லாம் கோத்தாங்க கோத்த கை எப்படி இருக்குங்கிறது நல்லா தெளிவாக தெரியும் இப்போ பூராமே ஒரு கை இன்னொரு கையை கிழுவே இழுக்கிறதுலையே இருக்குது அது பூரா அது வேறு ஆனால் அவர்கள்லாம் நல்லவர்கள் ஆக்கி விட்டார் இவர் அது நான் சின்ன கோடு பெரிய கோடு மாதிரி இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது ஆகவே தான் இது வந்து முதல் குரல் இங்கேருந்து கிளம்பும் பெரியார் திடலிருந்து கிளம்பின எந்த குரலும் வீண் போனதில்லை அது மண்டல் கமிஷன் ஆகிருந்தாலும் சரி ஒம்பதாயிரம் ஆகிருந்தாலும் சரி மற்ற எதுவாக இருந்தாலும் ஆகவே தான் எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை இன்னும் ஒன்று மற்றவர்களுக்காவது இழக்கிறதுக்கு அது இருக்குது பதவி இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குதுன்னு எங்களுக்கு இழக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது போகிறாம சாக துணிந்தவனுக்கு சமுத்திரம் முழங்கால் நன்றாக நிலையில் வைத்து கொள்ளுங்கள் ரெண்டாவது என்ன நீங்கள் நினைக்கலாம் என்ன வயது அவ்வளோதான் சரி ஏன் இங்கே இருந்தால் நான் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயம் போராடு ஜெயிலுக்கு போகலாம் பெட்ரோல் பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லையே பயணம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லையே விளையாட்டுறதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய இல்லையே மூணு வேளை சாப்பாடு உறுதியாக கிடைக்கல அதுதான் மிக முக்கியம் நம்ம நாட்டு சுதந்திரத்துக்கு நமக்கு டாக்டர் இருப்பாங்க எல்லாம் இருப்பாங்க போகிறாமல் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஆகவே தான் நண்பர்களே போராட்டங்கள் என்பது வரக்கூடாது அதுதான் இது தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா தமிழ்நாடு மென்மையான மக்கள் தமிழ்நாடு பகுத்தறிவு பூமி அதனால் மற்றவங்க மாதிரி ஆய் ஊயன்னு பெரிய அளவுக்கு நாங்கள் ஆர்ப்பாட்டங்கள் பண்ணலை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க வங்காளத்தில் உணர்ச்சி பூர்வமாக நிறைய கலவரங்கள் அது எல்லாம் வேகமாக கூட பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் இங்கே இங்கே அறிவு பூர்வமாக அரசியல் சட்ட ரீதியாக சட்ட ரீதியாக எங்கள் வாதங்களை எடுத்து வைக்கிறோம் இந்த வாதங்களை உங்கள் காதுகள் கேட்க வேண்டும் அதற்கேற்ப நீங்கள் மாற வேண்டும் எனவே தான் நீங்கள் சனாதனிகளாக நாங்கள் இருப்போம் மாறாமலே இருப்போம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக மீண்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் மாற்றம் என்பது உறுதி காரணம் ஜனநாயகத்தில் சர்வாதிகாரிகள் காணாமல் போயிருக்கிறார்கள் எதுவும் நிரந்தரம் அல்ல நன்றி வணக்கம் வாழ்க பெரியார் வளர்க ஜனநாயகம் நன்றி மக்களாட்சியை பாதுகாப்போம் 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 உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னோரை விட உன் வெங்காயம் வழக்கமாக விட உன் அறிவு பிடிச்சு அது சிந்தி